ആശാസ് കരച്ചട്ടിയിൽ ഇന്നത്തെ പാചകം ഒരു മാമ്പഴക്കറിയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു ഏഴ് നാട്ടുമാങ്ങ അര മുറി തേങ്ങ ചിരകിയത് അര ലിറ്റർ തൈര് ഇനി മാമ്പഴത്തിലോട്ടിടാൻ നമുക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ സവാള ഇത്രയും അരിഞ്ഞ് മാമ്പഴത്തോടൊപ്പം ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് മാമ്പഴം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതെല്ലാം അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അധികം വെള്ളം വേണ്ട ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മാമ്പഴം എളുപ്പം വേകൂല നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ച് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം മാമ്പഴം അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരപ്പാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആറ് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ചിരകി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും ചേർത്ത് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി ആയിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം തേങ്ങയിട്ട് ഇനി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില ജീരകം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം ചേർത്ത് നല്ല മയത്തിൽ തിക്കായിരിക്കണം കുറച്ച് വെള്ളമേ ഒഴിക്കാവൂ ഗ്രീ വെള്ളം കൂടിപ്പോകരുത് നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ച് എടുക്കാം ഇനി ഈ അരപ്പ് നമുക്ക് വെന്ത് കിടക്കുന്ന മാമ്പഴത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അരപ്പ് തിളയ്ക്കരുത് മോരൊക്കെ കാച്ചുന്ന പോലെ നമ്മൾ അരപ്പ് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല നല്ലതായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാവൂ അപ്പം നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണം തൈര് ഓരോരുത്തരുടെയും പുളിക്കനുസരിച്ചാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് പുളി കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് മോര് കാച്ചുന്ന പോലെ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ചൂടാക്കിയാൽ മതി കുറച്ച് തൈരും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഉപ്പും ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലതായിട്ട് ചൂടാക്കാം ഇപ്പം നല്ലതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ആവിയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി തിളയ്ക്കരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് കുറക്കുക അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കടുക് ചുമന്നുള്ളി ഉലുവ ഉലുവ എന്തുവായാലും ഒഴണം ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് നമുക്കതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കടുക് ഉലുവ വറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പില ഉള്ളി എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാമ്പഴക്കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മാമ്പഴക്കറി റെഡിയായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബെൽബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കല്ലേ